两点钟方向有人监视着。我说昨晚是王府大聚会呢，没准都被监听了。哎，门怎么开了
，你听我说。玉牌掉了。太不仗义了吧！我刚救了你，就偷我的卷轴啊！那你又何必出手呢？谁让我在你身边了呢？你能永远在我身边吗？这个我一个人决定不了。至少现在我还在你身边。没有将来的现在，有什么意义？没有现在哪有将来？把卷轴给我。把枪放下，放下，走吧。高飞，对不起，卷轴我必须带走，他能还你的命。
老大，走后院。已经安全了，走后门吧，前面有人埋伏人家多温柔，多淑女，要不你也搂着我得了。想得美！我这是为了安全考虑，我这后座可没把手。哎这没什么情况吧？没状况，老大，我跟你说，这酒啊太棒了。现在有状况。
通毒坊，福寿东街上有一个大通毒坊。虽然开了没几年，但是规模挺大的。说怎么才能放人？把钥匙给我，我借给你姑娘。是这把钥匙吗？对。你给我。先放人，人呢？放人。放人啊！把人放了，高大哥。没事吧？有伤着没？有没有伤着啊？我看看。蹲着别动。飞，一个人灭了我们一个小队。这个高飞越来越难对付了。既然钥匙已经到手，这次就不罚你了。拿来吧。佟大哥跟我说过，这是一桩灭门惨案的线索。可是现在有这么多人花这么大力气去抢他，他一定有更大的用途。你能不能帮我查一下，看看他到底还有什么用？嗯，知道了。继续撒网啊！这个高飞啊，暴怒起来也挺可怕的。沈冰的表现就太过于低调了，他这种表现令我确信，刘远不是自己逃脱，也不是被人劫走，而是被他自己偷偷转移。司令，我不大明白。哎呀，洪波，你想一想。如果刘远不在他手里，他肯定马上派人四处寻找。毕竟夜长梦多，谁知道会发生什么事情？可是小楼一战以后，他的人马全都消失无踪，这就说明他根本就没有寻找刘远的意思。所以，刘远应该还在他手里。找刘远不止我们急，高飞应该比我们更急
，我们只要对他放松压力，他就会自己跳出来找刘远。我们只要远远的盯着他，早晚他就会把我们带到刘远的面前。这招已经制动，绝了。你说，就算解开这些奥顿多夫编码，咱们就能够找到军火库吗？这个，只不过是一个线索而已。我总觉得，不管卢定军也好，军统也好，他们应该掌握着军火库更多的信息。只是现在咱们不知道。如果我们凭着这个贸然行动的话，恐怕会被他们利用。有道理。我也一直在想，军火这么机密的事情，刘远是怎么知道的？另外，卢定军和军统，他们又是如何追查到刘远的？你说的太对了，本来军火库的下落只有秋田真纪一个人知道，所以刘远这个人不简单，因此我们下一步的着力点，应该在刘远身上。可是现在，刘远又会在哪儿呢？我觉得，他还在沈冰手里。为什么呢？从他的行动判断。我对他太了解了，看来被你了解也是一件很可怕的事情。你说老大也不带着咱们，没劲。他说怕危险，可我们又不是胆小鬼。三年那边有消息吗？你是说去重庆那边调查高飞底息的事情吗？是啊，现在局势很复杂。虽然我们相信高飞，但是也不得不提防，毕竟这不是一个人的事情，关系太大了。三娘和重庆的朋友取得联系，应该很快就知道了。现在什么情况？刘远很可能在沈冰手里。嗯，那卢定军没有什么行动。高飞说，卢定军正在等他和沈冰打起来，好坐收渔翁之利。高飞的计划呢？高飞现在正在找沈冰的住处，同时也在等待时机。他也想当渔翁。对。高飞说，现在不只是卢定军，军统的人都想当渔翁。他们也都在等着，他和卢定军打起来。那你的意思是，我们就这样一直等下去？高飞认为，卢定军不会一直等下去的，他想等他们先出手。我相信他的判断。贺书记，我想问一下，这批军火真那么特殊吗？我只能告诉你，上级要求我们要不惜一切代价找到这批军火，万不得已。甚至可以毁掉它。看来，这不是一批简单的军火呀、啊。这恐怕也是高飞的猜测吧。对，他很早就已经开始怀疑了。至于军火的具体内容，我不能告诉你。这是上级的要求，也是纪律。啊
，说说高飞的底细，摸清楚了吗？现在我们知道的是他私家侦探的身份，其他的我已经让白少楼的三娘麦丽娜在重庆方面已经在查了。另外，我觉得麦丽娜很值得我们吸收。麦丽娜，龙城前财政厅副厅长的小女儿，嗯，我可以考虑。接着说，高飞。他去监狱找刘远，确实是受佟大哥所托，可当时的目的是为了查顺清王府的灭门惨案。他为什么愿意帮助我们寻找军火呢？因为军火是佟大哥最后一个任务，他愿意帮助他完成。另外，他也信任我们。他说：“我们拿到军火是对中国老百姓最有益的。”觉悟还挺高的嘛，好吧。他有什么需要，你可以全力配合。好。高飞已经找到沈冰的驻地，你们记住远远监视，哪一方面的人，你们都不要动，等我的命令。沈冰，放一放，只要他和高飞不离开龙城，早晚都是我的人。是我。关押刘远的新地址是永安路十一号。好，我这就去把他抢回来。不要着急，等我部署好，你再行动。好，我等你。看军事，国共之间必有一战，到那时，我们在龙城的处境就更加艰难。我们必须尽快拿到军火库里面的东西。尽早离开这个是非之地。你说的这些我都不懂，也不想懂，但是我全都听你的。只是你别忘了你曾经对我说过的话。当然，整个龙城能够让我相信的人，也只有你了。等我消息，我们这次必须确保夺回刘远。就算是死，也不能让他继续留在军统手里。我知道了。你要多加小心。这玩意儿老大都没看出来，咱俩能行啊？可能是他牵扯这件事情太深，反而跳不出来。可我们不一样呀，我们会有不同的视角。就算解决不了什么问题，也能帮高大哥提一些有用的意见，你觉得呢？嗯，嗯嗯。研究什么呢，老大？呃，我们俩呀，他发现了一条重要的线索，是吧？说来听听。你你们呢？高大哥，这边。这个事儿你要说呢，我也有功夫，我还提供思路呢。我说了半天，到最后什么都算好。你这聊半天，聊吧，你就，就欺负人，我就不高兴。哎呀，气死我了，掐我！贺明，你太厉害了，你这么一说，我全明白了。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，我再研究一下啊。你什么人呢？这办法我想，他跟老大说是他想的，你就说是我想的，能怎么着？这不不讲道理吗？你不懂，你不问我，我怎么知道你不懂啊？不是你说凭什么呀？我跟他想半天，他跟老大说是他自己想的。我跟你说，这我就是不愿意跟你们一般见识。我最近身体不好，要不你们早死了。这不是欺负我，欺负老实人吗？我告诉你，我告诉你。
告诉你说，要不是我受过高等教育，我能放过你们俩。这种事儿我是最看不过去。有什么新的线索吗？有，从刘远和龙城的关系上可以找到军火库的线索。哎，那个女人是谁啊？这个女人呢，我估计现在很多人在找她，但是我下一步要找的是沈特派员，这次换我主动。为什么？因为我掌握了她需要的东西。沈小姐已经得手了。奥顿多夫编码，怎么解开？刘先生，我希望你能够明白，为了得到这个答案，我不介意对你做任何事情。可以问你一个问题吗？说。你们为什么要找这批军火？这个你不用知道。我知道，你们找的并不是军火。这个你不用操心。灵儿可以，但是如果让我知道你在骗我，你会比现在更惨。拿把椅子。编码对应的那本书是一本手抄版的《周易》，在哪儿？有可能高飞拿到了，也有可能在卢定军手里。司令，这是您要的东西啊，这是从那个秋田真吉的书房里搜来的，经过排查以后，这是剩下的资料。啊，这个是秋田真吉的手抄周易，可能对咱们有用。炖了碗鸳鸯莲子粥，我特意加了点枣，喝完了再去选究吧。又劳你亲自下厨啊！最近看您实在是太辛苦了。灵儿，你觉得刘远的话是真的还是假的？经过几次审讯来看，我对他的谎言迹象已经基本清楚。根据他刚才的各种体征表现。我觉得好像不是假的。我一直有一种感觉，他。
他有一个更大的秘密，没有说出来。没事儿，你先去忙吧，我再想想。兄弟，给口烟抽行吗？你瞧，都在江湖上混，山不转水转的，说不准，大家以后还有个帮衬不是？闭嘴！就因为你，我们死了多少兄弟？兄弟，我有个秘密还没说呢。什么秘密？当然是你们想知道的秘密了。我怎么知道你说的真的假的呀？你瞧，为了一口烟，我至于骗你吗？你要是敢骗我，我就给你一包烟，是让你吃，不是让你抽。刘远是王府内遇到的蒙面女高手，我们不是她对手，兄弟们损失不少。快去找贾先生。那你呢？不用管我，你先去，小心点。
ど。回去，保证你安全。都别动，刘颖，放下枪，跟我们走。都别动，同归于尽，谁都不想吧？我可有个毛病，一紧张手就滑。诸位，后会有期。别找，这里没有出路。这样，一会儿我先掩护你，然后你走。那还不如我掩护你，你先走呢。高飞，有件事情我一直都没告诉你。其实我什么都不用说了，伤没事吧？习惯了，高飞。遇见我，你后悔吗？当然不后悔呀。现在想想，我们以前在一起的日子，还是挺美好的
这边。把枪放下来，昆明，把枪放下来。谢谢你这次救了我们，但是下一次。只要你没事就好。为什么要跟那种人混在一起？可就是那种人，刚刚救了你的命，对吗？那我宁愿跟你死在一起。我也愿意跟你死在一起，但我更愿意跟你一起活着。他是谁？谁呀、啊？救了你两次的人。说实话，我也不清楚。真的。你不清楚？那他随随便便救你，你跟他什么关系啊？没什么关系，这样。等我弄明白以后，我一定告诉你，行吧？好，那你去弄明白。别碰我在吗？在。是谁让顾队长这么着急啊？刘远。司令，今天怎么不在门口喊报告啊？有急事吗？哎，哎呀，顾明啊，我不是经常教导你吗？为将者，要能做到泰山崩于前而面不色。哎呀，兵法有云。其急如风，其徐如林，不动如山。这不动是最难的。你呀、啊，还有很长的路要走啊！司令，刘远又跑了。什什么？你不早说？这你刚才在那地方什么泰山啊，崩鱼的，我这不等你呢吗？哎呀，别啰嗦，从头说。呃，沈特备员那儿呢，呃，先是一个蒙面女高手出现了，然后呢，高飞又来了。我一看形势不对，我就把那蚂蚁队派上去了，打得一塌糊涂。最后莫名其妙，刘远上了辆车，跑了。知道了，你先下去吧，往后的事情我来处理。你不生气啊？哎呀，刘远要是真跑了，咱不……哎呀，司令，你别光顾着崩鱼行不行啊？不动如山，不动如山，你明白吗？哎，往后的事情交给我。
你就带人去设置路障就好了。下车。好，好，好，不动如山呀！不知道谁刚才跟踩电门似的。集合一些同志，趁机夺取刘岳。此时不合适，卢定军肯定四处设防。如果我们现在出去，正好中了他的圈套。那咱们就这么干等着？还是再等等高飞的消息吧。老贺，这你怎么就这么相信这个高飞呢？他这个目的我们知道是什么吗？老宋啊，我知道。高飞不是我们的人，可是现在有风格格同志在他的身边，他一旦做出来不利于我们的事情，我会第一时间知道并进行阻止。可眼下的这种情况，我们只有信任他。贺国辉同志，你这种处理方式我有意见，严重违反组织纪律。你让一个外人参加我们的秘密行动，还让我们的同志到他身边去协助，这组织上都不知道。作为一个生在龙城工作这么多年的老同志。我有责任向上级检举汇报，老松。我知道纪律，可是无论事情大小，我都要向上级汇报，都要等到上级的回复我再行动，那还要我这个书记干什么？现在这个局势是瞬息万变，我们就要随机应变，因势利导，以最小的牺牲取得最大的成果。狮子沟的惨案，我们再也经受不起了。我们在龙城的精锐几乎损失殆尽。如果还是死板教条，刷本本主义，就会有更多的同志牺牲。老宋啊，在这点上，比你向上级汇报我、举报我更让我担心，更让我痛心。那可都是一条条鲜活的生命啊！很多同志放弃了舒适、安宁的生活，甘愿来到这里。为了中国的未来，为了人民的幸福，不怕流血，不怕牺牲。可是我们不能对他们的流血牺牲无动于衷。如果还是死板教条主义，那会害死很多人呢，很多我们身边那些可爱的人。我们要珍惜他们，我们珍惜他们，要超过珍惜我们自己，因为那些年轻的血液。才是中国的希望，中国的未来。正因为如此，我们才要利用一切可以利用的力量去减少我们的牺牲。上级指示我们，要摒弃关门主义，采取广泛的统一战线，防止冒险主义，团结一切可以团结的力量。这些，老宋，你都忘了吗？我我没忘。也许我工作上有错的地方。但在高飞这件事情上，我保留意见。老贺，我一直在想，童队长这些年一直在潜伏，我们怎么就肯定他没有叛变呢？万一他要是叛变了，让我们找到那个高飞，恰恰就是我们的敌人，那风哥哥就太危险了。给收拾个房间呗。我累了，要收拾自己去。小白，你陪特派员参观参观，我帮你收拾房间去。
家这个环境比较简陋，但是武器多，要什么有什么。这个这是我的工作台，平时我在这儿就读个书啊，写个字儿啊。搞个发明创造啊，改个枪支弹药啊，什么就就这地方。哎呦，我跟他可有感情了，我跟你说，什么东西好玩你就就就,就喜欢就拿。这那边都是我的一些收藏品，你看啊，你看那个什么小瓶儿啊、小罐儿、小杯子、小车，还有那个那个那个，我特别喜欢那个，还有这些什么海报啊，乱七八糟的东西，老大的不是特别喜欢。但是我喜欢，他也就让我贴这儿了。可是我老觉得吧，他其实心里不是特别想让我贴，但没办法，他是我老大，他。沈明杰笑什么呀？神神秘秘的。送你一样东西。不脆。很确定的告诉你，你永远都没有这个机会喝这瓶酒了。包起来。心里只有你才能够给我灵感。当你看到他的时候，就等于看到了我，所以就一定会给你灵感。那你这份灵感能给我多久？当你不需要为止。
，这个你喜欢，咱去那边看，那边有好多。老大说了，只许看，不许碰嘴，你接下来有什么打算啊？没什么打算，继续杀日本人。梁一社他们对你的评价很高，要不要考虑加入？嗯，味道不错呀，尝一口。不许跟我岔开话题。我的态度一直很明确，我不想跟他们混在一起。你怎么对梁一社意见这么大呀？乱杀日本人，他们的能力可不比你差。我不想做别人的鹰犬，懂吗？鹰犬？那你是说我也是鹰犬？如果你退出，你就不是了。可是我想让你加入，我不想有一天跟你成为敌人。我也不想。收拾好了，谢谢我们要坚定地相信铜枪同志。至于高飞是不是可靠，我安排的同志会不会导致我们的暴露，这个责任由我来负。可是，我觉得高飞这件事还是必须尽快向上级汇报。卢定军接管了龙城日后，加强了情报监控，而且，特别是对电报机的侦测更加严密。他们还从德国引进了几台信号探测仪。所以不到万不得已，我们不能使用电报通讯。现在，我们只是通过单向渠道接受上级的指示。组织上有指示了吗我不明白这个刘远对我们来说，到底是重要还是不重要？此话怎讲？嗨，老顾呀，跟我抱怨，说您不重视他提供的刘远的情报，闹情绪呢。这个顾明啊
，满脑瓜子都是肌肉疙瘩，只限蛮力，从不用脑。那刘远，你觉得呢？唉，惭愧啊，我一时也想不透彻，但总觉得有一个关键点，我们必须要弄清楚才行。什么关键点？刘远的真实身份。这个。我们已经得到答案了。哎，洪波，今天就先聊到这儿，你先回去忙吧。啊，回去告诉顾明，叫他别想东想西，自己想不清楚，就要相信清楚的人。是，那我先走了。嗯。给你多久的灵感？到不需要为止。最后一道菜可以开饭了，虾、奶油汤、牛排都是我最喜欢吃的。怎么什么都是你最爱呀？老大做的饭全是我的最爱，行吗？你就是一个大吃货。吃吧。什么时候开始管我老大叫大哥的？管着吗？不是，你看，这事儿是这样，你要是管他叫大哥，那你就管我叫二哥，是吧？叫二哥好像有点不太顺口吧？嗯，这么长时间，你和高大哥都教了我很多东西，我想想啊，要不然我叫你二师兄怎么样？嗯。行，哼，你今儿起啊，我就是你二师兄。我告诉你，你一天不叫，我就不高兴。嗯，好，二师兄，你好，你好。这是你你笑什么呀？你看过《西游记》吗？看过。西游记》里面，沙和尚。管孙悟空叫什么？大师兄。那管猪八戒呢？叫二虎。柯明、啊。二虎。放心，没人能从我手里夺走刘远。你安排人今晚凌晨把刘远转来司令部地下审讯室。好，我马上安排。叶如，还记得今天是什么日子吗？当然。我以为你忘了。你等我，我现在就过去。好，我等你。贺敏，不是你是不是欺负我？你就特别高兴
。什么二师兄、二哥多，也叫二哥吧。他从来都没怎么跟我说过话。哎呀，有人说这爱情啊，它就像牙齿，当你感受到它时呢，已经让你无法自拔；但是这个单恋呢，就像是虫牙，当你感受到的时候啊，已经让你痛不欲生。嗯。有道理。可是我现在呢，有一点痛不欲生，还有一点无法自拔。你说这是为什么呀？这说明呀，你应该好好刷牙了，二师兄。谢谢你，辛苦你了。来，来你别这样看着我，叶如花。很久没有吃你亲自做的菜，那你要是想吃，以后我天天做给你吃。山珍海味也罢，呼风唤雨也罢，都不如坐在这里吃你亲手做的精彩豆腐。来来来，你也吃吧，啊。什么时候才能像今天这样天天送你出门呢？快了，你别伤心了。要不，我陪你多待一会儿。嗯，不用。你不是还要沈留远吗？对了，我有件事情想问你。什么事
，你一方面安排顾明和邵洪波抢夺刘远，一方面又安排我在暗中行动，难道你是觉得他们有鬼？他们没鬼，很好。他们有鬼，我有你吗？而且，要是他们中间真的有共党，那就更有意思了。顾队长，精神不好啊！哎呀，忙到一晚上，毛都没抓着。你说精神能好了吗？不是老邵，我跟你说实话啊，自打这高飞和沈特派员来到龙城之后，我就没睡过安稳觉。顾队长，你费心了啊！哎呀，费心管屁用啊！你知道昨天晚上我跟司令汇报工作，你知道司令跟我说什么吗？说什么？崩鱼。我跟他汇报的可是刘远的事儿，他在那四平八稳的啊，崩鱼，还拿泰山崩鱼，然后就把我派出去设置什么路障去。你说，哎呀，这是刘远的事儿，这这这还崩什么鱼呀？他，老姑啊，你多虑了，我多虑什么呢？出门的时候啊，我接到一个电话，说司令部呀、啊、抓到一个人，谁呀、啊？一会儿啊，你就知道了。报告。顾队长、少参谋、司令晚点来，让你们先去审讯室做一下笔录。啊，行，去吧。哎，做笔录这事儿还让我们俩干啊？走吧。真不易呀、啊，都折磨成这样了，你要再不配合的话，我们可比那些娘们狠。什么时候能找到？要快！住手！司令，我是不是传令让你做笔录？呃，对啊，我在做笔录呢。那你为什么用刑了？司令，不用刑他不招啊。那也不能用刑吗？你给我出去！司令，滚！啊，是。刘先生，顾队长下手重了一点，我带他向你道歉。好，哎，你们听好了，刘先生是我的上宾啊，马上给他换上干净的衣服，好好对待我的上宾，知道吗？
剑抓在那个女人手里。怎么了？没精打采的，又挨批了。哎，差不多吧。小少，问你个事儿啊，你觉不觉得司令在防着我？到底怎么了？哎，一种感觉。老顾啊，你想太多了吧？司令要是想整你的话，那还不是分分钟的事儿啊！他若是不想整你，就算你把这天捅个大窟窿，他也能给你填上。咱们做下属的呀，只要一心一意对司令，这就够了。再说了，你说哪个身居上位的还没点疑心病啊？就咱们司令那样的，已经不错了。要不说你有文化，啊，几句话就把我说通了。那我就赶紧回去了。司令正在审刘远呢，万一他一回头，我又不在，我不就得挨骂？去吧，老，一心一意对司令。是，哎，对了，他们来了吗？嗯，他们都来了。好，咱们去吧，走。二号传来消息，说刘远确实是被卢定军抓起来了，而且卢定军正在亲自审问他。我担心刘远会盯不住的。一旦刘远招供，卢定军就会抢在我们之前找到军火。没错。那我们怎么办呢？让邵洪博见机行事。好。哎，高飞怎么样？他在干什么？高飞，他现在跟沈冰在一起。他们，他们在一起干什么？在等我们的消息，准备下一步的行动。嗯。明晚上会设宴，卢定军等军官也被邀请，也许他们。可以利用这次机会潜入司令部，夺取刘远
，刘远被关押在司令部，手抄周易在刘定军办公室。去哪儿了？我出去走走。我想来想去，我觉得刘远应该在卢定军的司令部。他不是跑了吗？如果真是这样，那先前卢定军做的一切都是阴谋。我们必须马上采取行动。哎，那我们该怎么办呀？进司令部接刘远，但风险会很大。老大。要不这样，我先去踩踩盘子去。不行，不是你看啊，他们对你都太熟悉了，我这样的稍微打一下，他们肯定看不出来。司令部的盘子不是那么好踩的。哎，要不我去吧？你呀、啊，这工作也不合适你，还是我去吧。我去。我一个人去，白天去。确定了。我想去之前，回驻地看看，然后一个人开车去司令部。告诉卢定军，中华民国军统局龙城特派专员沈斌前来拜访。是。什么？沈斌来了？嗯，他还敢来？他来干什么？还真是挺有意思。有意思。哎，司令。要不带点人把他抓起来？哎，他大白天这么大张旗鼓的过来，就算是我们想抓，敢抓，也不能抓。哎，见解再说吧。哎，国明，列队相迎啊！国的，是党国欠你们太多，大家放心，党国从来不会做秋后算账这种事情。谁没有家人，谁没有委曲求全的时候，我都理解。如果今后有谁敢为难你们，我沈兵，军统局龙城特派专员，第一个替你们伸冤。特派员，欢迎欢迎啊！啊，这一次来是来视察我们工作的吗？你们辛苦了。哎呀，特派员前来，鲁母三生有幸啊！来，我们进屋再谈。来。这次前来，有什么指示啊？指示不敢当，我是来找司令求救的。求救？我不懂啊。我驻第二次被袭，人员伤亡惨重，连军统的要饭都被劫了。啊？哎呀
，这不可能吗？第一次被袭的时候，我也觉得不可能。可是第二次，当我想到一句话，就释然了。哪一句话？谁让？你在龙城。是啊，哎，在龙城的日军余孽，还真是胆大包天啊！真是奇怪了，我还没有完全说明白，怎么司令就觉得是日军余孽所干？哎呀，是也罢，不是也罢，在龙城，谁敢跟特派员过不去，就是跟我过不去。谁敢跟我过不去？我万千儿郎，每人一根手指头，都能把它捣成肉泥。我是这儿的天，我要谁死，谁就得死。司令可别大意了，那天被袭的时候，可是有高手在里面。就算你有千军万马，也抵不上人家一颗子弹，一把匕首。就像这样。哎、别动。我告诉你啊，不要伤害司令，不然你出不了这儿。日军特高科总部我都进出自由，何况一个小小的龙城司令部？特派员，你确定要跟我们司令过不去吗？当然不是，我就是想向司令演示一下，他的处境不像他想象的那么安全。你们也是一样。我们，我们手里有枪。哎哎哎！那如果说窗外有一个狙击步枪，对准你的脑袋，就像这样，砰！谢谢特派员提醒，我想，我们都明白你的意思。哎，出去。是啊，整天有这种人热情的盯着你，司令有应该能体会到这种感受吧？有些人啊，真的不能把他脾气了，因为你不知道他以前是干什么，更不知道他以后会干出什么。特派员说的是，不光是司令，连我都吃了这种亏，所以才来找您求救。对，特派员指示一下，你想我怎么帮我就怎么帮，啊！戴老板吩咐我，要我全力配合你，我肯定是配合的。我听戴老板的，我听特派员的。我想在你这里走一走。挑挑合适的人选，来补充我的队伍。好是好啊，就怕我这里的人呐、啊，您看不上眼。司令太谦虚了，您的手下可都是精英，你就说一句，帮还是不帮？哎，帮？怎么会不帮呢？那好吧，那您就随意挑选一下，不管看着谁，都可以报备一下。林总，那我就。就顾队长吧。哎，不不不不不不不不，我不行，我不行。你特派员，你看我这样，这孙先生根本不行。司令，这不行。对，我忘记了，顾队长是您的手下爱将。那就麻烦司令给我一个手令，让我四处走一走，好挑选合适的人。好吧。哎，少参谋，你就陪着特派员，在这里四处转转吧。啊。呃啊，对，司令。啊，这个老少特别合适，特别合适这个任务，啊。那我就不打扰了，您请安心。哎。
司令，这个娘们太嚣张了，每次都欺负咱们。只要你同意，我现在就带人把她杀了。要是能，我就直接在司令部门口一枪把她杀了。清理他的手下，也好，也不好。好呢，去掉了他的爪牙；不好呢，也同时去掉了他的负担跟顾忌。哎，据说他曾经孤身一人潜入日军特高课总部，袭杀多名日军高官。看来这不假，对他。对他们，还是不能逼得太紧。困兽之斗，一直都是最凶残的。是。这里是禁地，说卑职不能放行了。再说了，我想这个里边啊，也应该没有你要找的人。你很不错，愿不愿意跟着我？承蒙特派员看得起我，但是在龙城，我上有老下有小，我还是留在这儿吧。谢谢。是我，啊，进来。司令，这是龙城商会的请柬，邀请我们明晚去于宇轩参加周年庆。明晚，你跟顾队长先去，若无其他要务，我会准时到场。喂，顾明啊，你们现在去看看马科长有没有回来。里边儿，你要小心一点。你知道我为什么不让你入刑吗？怕我给他打死？因为你的刑讯。对刘远来讲，已经产生不了任何结果。顾明啊，为人做事，方则止，圆则行，变通有时候比蛮干有用的多。方司令，您说的是啥意思啊？慢慢看。报告，司令，人到了。马科长，把人带进去，把里面的人。都撤掉。是、啊。进去
Dankeschön, naja.真是狐狸越老越滑，我公明佩服。别忙，现在还不知道他到底会不会说真话。先谅他一会儿。他越想招的时候啊，我们偏偏不搭理他，就让他老婆陪着他。咱们越不着急，他越着急，他越着急，能记起来的线索越多。我先回办公室休息一会儿，接下来怎么做，不用我教你了吧？司令放心，我知道该怎么做了。阿基达さん、台風からの密報です。陆定君は龍元の妊娠しているつまで脅迫した。もう龍元は信頼はしない。彼らに機会を待って龍元をやらせろ。はい。他にお前は人を連れて大府飛林地下軍火薬庫に行き、必ず死守しろ。少しの失敗も許さん。はい。明天晚上龙城商会宴请卢定军等人，是个很好的机会。这是地图，我们看一下。但是，我觉得好像有点问题。卢定军是暗中劫走刘元的，他为什么非要在司令部进行审问呢？他可以找一个秘密场所，这样不更隐蔽吗？现在我的感觉是他生怕别人不知道刘元在他手里。卢定军为了寻找军火，可能顾不得隐藏这些。奥顿多夫编码相对应的书籍在卢定军办公室，是一本手抄版的《周易》。明天晚上我们行动，我负责救刘远，你负责找那本书。好。刘远，我时间不多，耐心也不多。你有话，最好一次说清楚。你把枪拿开，我全都告诉你。别吓着他了。就吗，刘先生？莫如以前，曾藏在王府祠堂的卷轴里。找到了军火库地下密道的方位码，从后院碑林进入密道后，会经过由八条通道组成的圆形天地乾坤阁，而那组数字需要对应一本手抄的《周易》，才可以计算出到底哪条通道才可以通向唯一的圣门。只有进入圣门才可以顺利通过，进入死门的话，不是死就是伤。进入密道的方法我已经记在脑子里了，没有我的话。就算你们拿到了卷轴里的方位码，也不知道怎么用。只要你放了它，我保证带你进入军火库。你敢骗我？没骗你，我全都告诉你了。我真的全都说了。不。
我现在相信你了，刘定军。进来，司令，他们全都招了，看情况，是全招了。那刘远夫妇怎么处置啊？留着，等鱼儿上钩。这是你为自己选的武器啊？对啊。傻孩子，武器不是威力大就是最好，适合你的才是最好的。我跟你说啊，就你这身行头，这点吓唬吓唬人还行，真打起来你就是一靶子。哎呦天哪，真正的大师从来不会犯这样的错误，啊，还是找我这样专家呀，给给你出出主意啊。谢谢你，高大哥。也谢谢你，二师兄。进来，司令，一切都安排好了。好，就按计划开始布置吧。记住，要外松内紧，先让他们进来，再瓮中捉鳖。是。接着喝，接着喝，接着喝啊！来来来来来，别管。我说各位，哎呀，咱们今天在座的只有魏副官跟司令跟得最久了。可是遗憾的是，司令今天没来，那就请魏副官替司令多喝几杯，大伙儿说怎么样？啊，来，来来来，各位一起一起一起啊，一起来。张参谋，别走啊！要替也得你替啊！哎哎哎哎哎哎！等等等，你去吧。哎呀哎呀哎呀！魏副官就所不知，哎呀，少参谋虽然年轻，可是不胜酒力，文弱书生啊！来，我我跟大家一起喝啊！来来来，喝喝喝一个，来来，多喝几杯，大伙儿说怎么样？来来来，各位一起一起一起啊！接着喝，别停啊！来来来来来来，再喝再喝一个，喝一个再喝一个啊！再喝一个，来好，来，一醉方休啊！洪波，有什么情况？刘元已经交代了，卷轴数字就是找到王府后院碑林密道入口的方位码，进去之后再用方位码对照手抄板的周易，就能破解天地乾坤阁。军火库就在王府地下。哎呀，太好了，这个情报很重要，我会马上向上级汇报的。有什么指示？我尽快通知你。好。哎，对了，卢建军还没到吗？好像没看见他。他通常对这种商务宴请都不会准时的。可是麻四水和顾明也没有到，他们一向是很准时的。坏了，司令部很可能是个陷阱，我得赶紧通知高飞。
。你们先别动，等我信号。嗯，小心点。老子恨不得一枪崩了你！你这是在干什么？司令啊，就其实今天白天你不是跟我说我的方法不对吗？然后我我回去想了一下，那那那我就用我自己的方法，今天晚上趁你们谁都不在的时候，我把的东西全都问出来，明天好给你一个大惊喜吗？惊喜个屁！现在惊走了大鱼，喜的是人家。谁给你出的主意？受参谋吗？不是您吗？我什么时候叫你这样干了？不是这，您跟我说说不能明着打打他，我我一想，那我就偷偷摸摸打他，是不是您说的那个呃方的纸呃圆圆的形啊？算你个头，全都给我撤出去！是是沈月石周围埋伏了很多人手，应该是个陷阱。司令部周围明哨减少，暗哨增多，的确有防备。你怎么想到是一个陷阱的？你想啊，陆定军偷偷的接走刘远，现在又大张旗鼓的拉回司令部审问，都是专业干这个的，不应该犯这种错误，所以他一定是个陷阱。其实我也是这么想的，我就是没告诉你。二师兄英明。